Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan liman khalaka linsan wa allamahu albayan Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi hizbillah wa ashabihi jindillah wa ba'd Faqad qala Allah ta'ala fil quranil ladhim wal furqanil majid A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim ان الدين عند الله الاسلام சங்கை குரிய இந்த நிகழ்ச்சியை யபதானித்து கொண்டிருக்க கூடிய மூன் டிவி நேயர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் பேர் அருளும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த கர்மங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தௌஃபிக் செய்வானாக ஆமீன் சங்கைக்குரியவர்களே பசராவிலிருந்து புறப்படக்கூடிய படையில் யாரெல்லாம் தளபதிகளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அமீருல் மொமினின் உமர் உல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் மதீனாவிலிருந்து தீர்மானித்து அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார்கள் அபு முசல் ஷாரி ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களுக்கு அப்படி எழுதப்பட்டவர்களினுடைய குறிப்புகளில் சிலரினுடைய குறிப்பை நாம் இங்கே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம் சில நபரினுடைய குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை அதிலே ஒரு நபர் ஓம் அஜிசாத்து பின் சவுர் சீனா மஜிசாத்து பின் சவுர் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சதூசி கிளையை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் இந்த நடைபெறக்கூடிய அந்த யுத்தக்களத்திலே இவங்க ஷகிதாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்றாலும் கூட உலகு அசருண் அலீமுன் ஃபி கித்தாலில் ஃபுருஸ் பாரசீகர்களே பாரசீகர்களோடு யுத்தம் புரிந்ததில் இவர்களுக்கு மிகுந்த பங்களிப்பு இருக்கிறார் இவர்கள் கத்தலை யோம ஃபத்தஹி தஸ்துர் எப்படி பராய்பன மாலிக்கிறது எல்லாம் தாலானு அவர்கள் நூறு பேரை எதிரிகளில் கொன்றார்களோ அதுபோன்று இந்த மஜிசாத்து சவுர் ரதி எல்லாம் அவர்களும் நூறு பேரை தன்னந்தனியாக நூறு பேரை கொண்டிருக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய தைரியமும் வீரமும் இருந்திருக்க வேண்டும் கடைசியில் இவர்கள் கொல்லப்பட்டு ஷகிதாக்கப்பட்டு போனார்கள் மாலிக்கிறது எல்லாம் தானும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் பராய்பின மாலிக்கிறது எல்லாத்தின் ஷஹாதத்தை கேட்டுட்டாங்க அவங்களும் இந்த யுத்தத்திலே ஷகிதாங்க அதே போல மஜிசாத்து பின் சௌரதி எல்லாஹு தான் அவர்களும் ஷகிதாராகள் இவர்களை எல்லாம் கொன்றது ஹுர்முசான் தான் கொள்கிறான் எந்த அளவிற்கு உமரதி எல்லாஹு தாலும் இந்த பெருமக்கள் மீது பாசமும் பிடிப்பும் நம்பிக்கையும் வைத்திருந்தார்கள் என்பதற்கான ஒரு செய்தி பின்னால் இந்த ஹுர்முசான் கைது செய்யப்படுகிறான் அதையெல்லாம் பின்னால சொல்ல இருக்கிறோம் அதை ஒரு அற்புதமான வரலாறு கைது செய்யப்பட்டு லேசா கைது செய்யப்படல எவ்வளவு பெரிய ஒரு கைதும் வந்து நேர போய் பிடிக்க முடியல அவனாக வந்துதான் கைதானா அது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு அதை நாம் அதை தொடர்ந்து சொல்ல இருக்கிறோம் இந்த உரையிலே ஆகவே அவன் எந்த அளவிற்கு தைரியசாலியாக இருந்திருப்பான் எவ்வளவு பெரிய வீரனா இருந்திருக்குங்கிறது நம்ம அதில் விளங்கிக்கிட முடியும் அவனை லேசில் பிடிக்க முடியல என்னை நீங்கள் பிடிப்பதாக இருந்தால் அவங்களை நூறு பேரை நீங்க என்ன செய்யணும் பழி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் முனைந்தபொழுது அமீல் மோமினின் ஜனாதிபதி அவர்களே நீங்க எனக்கு என்ன செஞ்சீங்க அபயம் தந்திருக்கிறீங்க அபயம் அளித்தீர்கள் உங்களுடைய பேச்சில் எனக்கு அபயம் அவன் நைசா என்ன செஞ்சு நான் பேச்சு போட்டு எடுத்துட்டான் அபயம் அளித்தீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நான் எப்பா உங்களுக்கு அபயம் அளிச்சேன் நீ பராய்பின மாளிகையும் மஜிசாத்து பின சௌரையும் கொன்றவன் அல்லவா நீ உனக்கு நான் அபயம் அளிக்க முடியுமா என்று சொன்ன பொழுது அங்கே சூழ இருந்தவர்கள் அனசபின மாளிக்கிறது எல்லாத்தனை போன்றவர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்ல அமீல் மோமினி நீங்க அப்படி ஒரு வார்த்தையை நீங்க கொடுத்தீங்க ஒரு வாக்கு கொடுத்தீங்க உங்க கோபம் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா நான் வாக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் நீங்க சொல்றீங்க இவனையா இவனுக்கா நான் வாக்கு கொடுக்கறது நான் இங்க இவனுக்கு இங்க வாக்கு கொடுத்தேன் 
இவன் கொல்லப்பட வேண்டியவன் இவன் யார கொண்டிருக்கிறான் பராய்பிர மாரிக்க கொண்டிருக்கிறான் மஜிதாத்தின் சௌர கொண்டிருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட வீரர்களை கொண்டிருக்கிறான் இவனை சும்மா விடுறதா அதற்காக நான் பழி வாங்கிய தீர்வன் அப்படின்னு உறுதியா நின்றாங்க உமரபுல் உமர்பல் ஹத்தா பிரதி எல்லா ஹுத்தாலான அவர்கள் இல்ல அமீர் மோமினி நீங்க அவன் சொல்றது உண்மைதான் அவங்க அந்த வார்த்தையை நீங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன நான் சொன்னேன் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க அவங்க சொன்ன வார்த்தை இவங்க திருப்பி சொல்றாங்க ஓஹோ இப்படி அவனை என்னை போட்டு வாங்கியிருக்கிறானோ என்று சொல்லிட்டு நீ என்னை மோசடி செஞ்சிட்டா என்கிட்ட அழகான முறையில் பேசுற மாதிரி என்னை நீ மோசடி செஞ்சிருக்கிறா என்று அந்த அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவன் ஆக நான் இதை எதற்காக சொல்ல வருகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த மஜிதாத்து பின சவுர் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் பராய் பின மாலிக் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய சேவைகளும் அவர்களுடைய பணிகளும் இந்த சமுதாயத்திற்கு இஸ்லாமியத்திற்கு எவ்வளவு தேவையாக இருந்தது என்பதை உமர் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் எந்த அளவுக்கு உள்ளுணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாங்க இவங்களை நீ அணி செஞ்சிருக்கிறா கொண்டிருக்கிறா அப்படிப்பட்ட ஒன்னு நான் சும்மா விட முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த பெருமக்கள் எவ்வளவு சமுதாயத்திற்கான சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட மஜிதாத்து பின சௌரதி அல்லாஹு தாலான அவர்கள் இவர்கள் அது அல்லாமல் காபி பின் சௌரதி அல்லாஹு தாலானு அர்ஜபத்து பின் ஹர்தமா ரதி அல்லாஹு தான் இவர்களை பற்றி நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் ஹுதைபத்து பின் மெஹசன் ரதி அல்லாஹு தாலானு அப்துல் ரஹ்மான் பின் சஹல் ரதி அல்லாஹு தான போன்றவர்களையும் அந்த யுத்த களத்திலே நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அபு முசுல் அஷாரி ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களுக்கு அந்த கடிதத்திலே அமீர் மோமியின் குறிப்பிட்டிருக்கிறான் இதில் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹல் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களை பற்றி நம்ம ஒரு குறிப்பை நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் இவர்களுடைய தாயார் பேர் லைலா பிந்து நாஃபி அபின் ஆமிர் லைலா ஆமிருடைய மகனாகிய நாஃபியனுடைய மகனாகிய மகள் தான் இந்த லைலா என்பவர் கால அபு ஆமிர் குறிப்பிடும் பொழுது இன்னகு ஷஹித் பத்ரா இவங்க வந்து பதிர் காலத்திலையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கலந்து கொண்டிருக்கிறாங்க வரலாற்று ஆசிரியர் அபு நாயம் சொல்லும் பொழுது ஷஹித உஹதன் உல் ஹந்தக்க இல்ல அவங்க பதில கலந்து கடையில அதுக்கு அடுத்து உஹதில இருந்து மற்ற எல்லா கலத்திலையும் கலந்துகிட்டாங்க மாநபி செல்லு அலி செல்லம் சீனா உமர் பில் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒத்துபத்து பின் ஹஸ்வான் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய வஃத்திற்கு பிறகு பசராவினுடைய பொறுப்பாளராக என்ன செய்ய ஆமிலாக என்ன செஞ்சாங்க நியமிச்சாங்க இவங்களை யார அப்துல் ரஹ்மான் பின் சஹல் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களை காசிம் பின் முகமது ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒரு செய்தி அறிவிக்கிறாங்க காசிம் பின் முகமது ரதி அல்லா தான் சொன்னா அபுபக சித்தி கரதி அல்லா தனுடைய பேர் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ஜா அத் இலா அபி பக்ரி ஜத்தானி ஒரு தடவை வந்து ரெண்டு கிழவிகள் எங்க பாட்டு நாட்ட வந்தாங்க சித்திக் நாயம் அவங்களுடைய ஹிலாபத்து அவங்கள்ட்ட வந்தாங்க வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி மௌத்தாயிட்டாங்க எங்க பிள்ளைகள் மௌத்தாய் மௌத்தாயிடுச்சு என் பேர பிள்ளை மௌத்த ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்று வந்து அந்த மௌத்தான் அவருடைய உம்மாவின் உம்மா அம்மாவினுடைய அம்மா இன்னொன்று அப்பாவினுடைய அம்மா ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு கிழவிகளும் வர்றாங்க ரெண்டு வயது ஜத்தத்தான் வயது மூத்த இரண்டு பெண்மணிகள் வந்தாங்க எங்களுடைய பாட்டனார் இடத்துல சித்திக் நாயத்திரத்தில் வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க எங்களுக்கு எங்களுடைய பேரன் மௌத்தாயிட்டார் எங்களுடைய பேரன் மௌத்தாயிட்டார் அவர் மௌத்தான சொன்னால் ஒருவர் வந்து யாருன்னு கேட்டால் என்னுடைய அந்த அவருடைய அந்த மௌத்தானவருடைய தாயின் தாய் ஒரு ஆள் இன்னொரு தாயின் தந்தையினுடைய தாய் ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க மூத்தானவருடைய தந்தையின் தாயும் தாயின் தாயும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இவருக்கு சொத்து இருக்குது அதை என்ன செய்யலாம் என்று எங்களுக்கு அதில் பங்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்ட பொழுது உம்மல் உம்மல் அவங்க உம்மல் உம்மா வந்திருக்கிறாங்க உம்மல் அபுவும் வந்திருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சான்னு கேட்டா அதுல வந்து ஆறுல ஒரு பங்கு அந்த ஜத்தத்துக்கு கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த மையத்தா மூத்தா போனவருக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை தாயினுடைய தந்தையும் தாயினுடைய தாயும் தந்தையினுடைய தாயும் இருக்கிறான் தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை மூத்தா போன அந்த மனிதருக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை ஆனா தாயினுடைய தாயும் இருக்கிறாங்க தந்தையினுடைய தாயும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு தாய்மார்களும் இருக்கிறாங்க எனவே இவர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கேட்கும் பொழுது என்ன செஞ்சானு கேட்டா சித்திக் நாயம் பிரதி எல்லாத்தனு தாயினுடைய தாய்க்கு மட்டும் சுது ஆறுல ஒரு பங்கு கொடுக்குறாங்க ஒன் சிக்ஸ் ஆறுல ஒரு பங்கு கொடுக்குறாங்க தந்தையினுடைய தாய்க்கு என்ன செய்யல கொடுக்க இல்லை இப்ப பக்கத்தில் இருந்த அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹல் இந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற யாருடைய வரலாற்று குறிப்பை பேசுகிறோமோ அவங்க இருந்தாங்க காசிம் இபின் முகமது ரதி எல்லாத்தன் சொல்றாங்க அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹல் அங்க இருந்தாங்க சொன்னாங்க யா ஹலீப யா ஹலீபத் ரசூல் இல்லா ரசூல் சல்லாசனுடைய
அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க வாரிசாக அவங்களுடைய இப்போ இந்த பொம்பளை ரெண்டு பொம்பளையும் வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ரெண்டு பொம்பளையில இந்த தாயினுடைய தாய்க்கு நீங்க என்ன செய்ய கொடுத்துருக்கிறீங்க இந்த தாயினுடைய தாய் மௌத் ஆயிட்டான்னு வைங்க தாயினுடைய தாய் மௌத் ஆயிட்டா இவர் மௌத் ஆகும் இப்ப மௌத்தா போனவர் ஹயாத்தா இருக்கான்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்ப நேர் மாத்தமா பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு பேருமே மௌத் ஆகுறாங்க இப்ப வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேருமே என்ன செய்யறாங்க மௌத் ஆறாங்க இப்படி மௌத்தா ரெண்டு பேர்ல இப்ப முதலாவதாக தாயினுடைய தாய் இப்ப தாயினுடைய தாய் மௌத் ஆயிட்டால் இவளுக்கு சொத்து இருக்குது இந்த பேர பிள்ளைக்கு கிடைக்குமா மகளுடைய மகனுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது மகளுடைய மகளுக்கு என்ன செய்யாது கிடைக்காது அவங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க கொடுக்குறீங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் தந்தையினுடைய தாய்க்கு நீங்க கொடுக்கல இந்த தாய் மௌத் ஆனா மகனுடைய மகள் அல்லவா இவளுக்கு கிடைக்கும் அவளுக்கு நீங்க கொடுக்க இல்லையே இது ஒரு முறையா தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் சால் ரதி அல்லாத சொல்வது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு மனிதர் மௌத்தா இருக்கிறாரு அந்த மௌத்தான மனிதருக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை தாய் இருந்தா தாய் வாரிசாக வருவாங்க தந்தை இதா தந்தை வாரிசாவாங்க ரெண்டு பேர் இருந்தா ரெண்டு பேருமே வாரிசாக வருவாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மேல உள்ள தாயினுடைய தாயோ தந்தையினுடைய தாயோ தந்தையினுடைய தந்தையோ அவங்களுக்கு மேல உள்ளவங்க யாருமே வாரிசா வரமாட்டாங்க இது வாரிசு உரிமை சட்டத்தில் உள்ள விளக்கம் இது ஒரு மனிதர் மூத்தாகிட்டால் அவருக்கு தாய் இருந்தால் தாய்க்கு மேல உள்ளவங்க வரமாட்டாங்க தந்தை இருந்தால் தந்தைக்கு மேல உள்ளவங்க வரமாட்டாங்க மகன் இருந்தால் அந்த மகனுக்கு கீழே உள்ளவங்க வரமாட்டாங்க இது மார்க்க சட்டம் இது மகன் இருக்கிறாரு மகன் இருக்கும்போது மகனுடைய மகன் வாரிசாக வரமாட்டார் தந்தை இருக்கும்போது தந்தையினுடைய தந்தை வாரிசாக வரமாட்டார் ஆக நெருக்கமானவர்கள் இருக்கும் பொழுது தூரமானவங்க வரமாட்டாங்க சரி இந்த நிலையிலே இப்ப நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க தாயினுடைய தாய்க்கு நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க தாயினுடைய தாய்க்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு தாயினுடைய தாய்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னா சுதுஸ் ஆறுல ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் அது சரி தந்தையினுடைய தாய்க்கும் சுதுஸ் கொடுக்கணும் ஆறுல ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் இப்ப இவங்க யாருக்கு மட்டும் கொடுக்கறாங்கன்னு கேட்டா தாயினுடைய தாய்க்கு மட்டும் கொடுக்கறாங்க தந்தையினுடைய தாய்க்கு கொடுக்க இல்லை இப்ப அவங்க அதை தான் திருப்பி கேட்கறாங்க இந்த ரெண்டு கிழவிகளுமே ஹயாத்தா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த கிழவினுடைய பேர் இப்ப மூத்தா இருக்கிறார் இந்த பேரர் அவர் ஹயாத்தா இருக்கிறான்னு வச்சுக்கிடுவோம் நடுவுல உள்ள அந்த கிழவிகளினுடைய பிள்ளைகள் ஒருத்தருக்கு மகள் இன்னொருத்தருக்கு மகன் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களும் இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்ப பேர பிள்ளைக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்கும்போது தாயினுடைய தாயிலிருந்து பேர பிள்ளைக்கு வராது அதாவது ஒருத்தர் மூத்தாயிட்டா அவருடைய மகளுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்காது மகனுடைய பிள்ளைக்கு கிடைக்கும் அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இவள் மூத்தானால் அவருக்கு கிடைக்காது ஆனா அவங்க என்ன செய்யறீங்க அவளுக்கு கொடுக்கறீங்க இந்த கிழவி மூத்தானா அவருடைய பேரனுக்கு கிடைக்கும் மகனுடைய பிள்ளையாது அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனா அந்த தாய்க்கு நீங்க என்ன செய்யல கொடுக்க இல்லையே என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க சரியா சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க அந்த விளக்கத்தை கேட்டு இரண்டு பேருக்குமே என்ன செஞ்சாங்க சுதச கொடுத்தாங்க அந்த ஆறுல ஒரு பங்கு தான் அந்த ஒரு பங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு தீர்வு செஞ்சாங்க அதான் மார்க்க சட்டம் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை சேனா அப்துல்லாஹி பின் சால் ரதி அல்லா அப்துல் ரஹ்மான் பின் சால் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அந்த இடத்துல இருந்து என்ன செய்ய கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவாற்றல் மிக்கவர்களாக என்ன செய்யாங்க இருந்தார்கள் என்று செய்தினா காசிம் இபின் முகமது பின் அபிபக்கர் ரதி அல்லாஹு தாலானும் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுகிறார்கள் சங்கையான பெருமக்களே ரசா அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹலி அன்சாரி ரதி அல்லாஹு தாலானும் இந்த உமர் ரதி அல்லாஹுடைய காலத்திற்கு பிறகு இவங்க ஹயாத்தா இருந்தாங்க அப்பவும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க யுத்தக்களங்களில் கலந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஷாமினுடைய கவர்னராக இருந்த மாவியா ரதி அல்லாஹு தாலானும் அவருடைய காலத்திலையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க யுத்தக்களத்தில் கலந்து இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நல்ல வயசாயிடுச்சு மாவியா ரதி அல்லாத்தின காலத்திலையெல்லாம் அப்துல் ரஹ்மான் பின் சால் ரதி அல்லாத்தின் அவர்களுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு பைகளிலே தோல் பைகளிலே மதுவை கொண்டுக்கிட்டு சில பேர் போயிருக்கிறாங்க அதுக்கு எதுக்கு கொண்டு போனாங்கிறது நமக்கு தெரியாது மதுவை கொண்டு போயிருக்கிறாங்க இதை பார்த்து இவங்க கோவம் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க தன்னுடைய ஈட்டி எடுத்து அதை குத்தி கிழிச்சிட்டாங்க மதுவையெல்லாம் கீழே சிந்துற மாதிரி அவ்வளோத்தையும் கீழே கொட்டி விட்டுட்டாங்க அந்த பையை என்ன செஞ்சாங்க ஈட்டியால் குத்தி கிழிச்சிட்டாங்க இதனால என்ன செஞ்சாங்க அங்கே இருந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் இவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க பிடிச்சி வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு இவங்கள அடிப்பதற்கு அல்லது தண்டனை கொடுப்பதற்குண்டான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது அவங்க மாவியா ரதி அல்லாத்தன் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்தது அவங்க சொன்னாங்க தாகு அவங்கள விட்டுருங்க இன்னொருக்கு அது தக வாக்குழுகு ரொம்ப வயசாயிட்டு
இந்த மதுவை எங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளும் புதைக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க இந்த இது மாதிரி இந்த பைகளிலும் ஊற்றி கொண்டு போக கூடாது என்று சொல்லி விலக்கி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு அது செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் இதை செஞ்சேன் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய கட்டளையினால் தான் இதை செய்தேனே அன்றி நான் ஒன்னும் என்ன செய்ய புத்தி தடுமாறி நான் ஒன்னும் செய்யலை என்று அந்த இடத்திலேயே துணிந்து பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சில அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹல் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அத்தகைய அவர்களையும் இந்த யுத்த களத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று செய்தினா உமர் அபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் அதே போன்ற ஹசீன் இபின் மகபத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களையும் உத்தரவிட்டாங்க சரி இப்போ கூஃபாவில் இருந்து ஒரு படை தயாராகிவிட்டது நீங்க தயாராகுங்க பசராவில் இருந்து ஒரு பெரும்படை ஜம்மன் கசீபன் ஜம்மன் கபீரன் பெரும்படையாக இருக்கணும் ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் இதற்கு பிறகு அடிக்கடி எல்லாம் சண்டை போட்டு கூடாது இந்த சண்டையோட எல்லாத்தையும் ஓச்சு ஆகணும் ஒரு முடிவுக்கு நாம வந்தாகணும் மக்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு நீங்கள் முழு ஆயத்தத்தில் என்ன செஞ்சிருங்க இந்த படையை திரட்டுங்கள் என்று இந்த கூஃபாவினுடைய கவர்னருக்கும் பசராவினுடைய கவர்னருக்கும் என்ன செஞ்சாங்க கடிதம் எழுதிட்டாங்க ஒன்றாக சேரும் பொழுது இந்த இரண்டு படைகளுக்குமே சேர்த்து ஒரு தளபதியாக அபு சபுரத் அபி ரஹம் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதுறார் அப்போ கூஃபாவினுடைய படையில ஒரு தளபதி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு துணை தளபதியும் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் ஜரீர் அப்துல்லா ரதி எல்லாத்தனை போன்றவர்கள் அருஃபஜா ரதி எல்லாத்தனை போன்றவர்கள் தான் அதே போன்று பசராவிந்து ஒரு படை செல்கிறது அந்த படைக்கு தளபதி யார் என்பதையும் செய்தா உமர் உள்ள கத்தா பிரதி எல்லா ஹுத்தாலான என்ன செஞ்சிட்டாங்க அறிவிச்சுட்டாங்க அறிவித்ததோடு மாத்திரமல்லாமல் அதற்கு துணை தளபதிகள் யாருங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டு படைகளும் ஒன்றாக இணையும் பொழுது யார் தளபதியாக இருக்க வேண்டும் அபு சபரத் அபி ரஹ்மின் குரஷியரதி எல்லா ஹுத்தாலான அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று என்ன செஞ்சாங்க அறிவுறுத்தினார்கள் அந்த அடிப்படையிலே அந்த படைகள் தயார் செய்யப்பட்டது இந்த படைகள் அடிப்படை அவர் அவர்களுடைய தளபதிகளினுடைய தலைமையிலே புறப்பட்டு சென்று ஒன்றாக இணையும் பொழுது அபு சபரத் அபி ரஹ்மில் குரஷி ரதி அல்லாஹு தாலான் ஆமிரி கொள்கை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்ய தலைமை இருக்கிறாங்க அவர்களை பற்றி உண்டான ஒரு குறிப்பை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் பார்க்கலாம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கூஃபாவினுடைய படையும் பசராவினுடைய படையும் ஒன்றிணையும் பொழுது அபு சம்ரா இபுன அபி ரஹ்மினில் குரஷியில் ஹாமிரி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் தலைமை ஏற்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவை சீதினா உமர் உல் ஹத்தா பமீல் மோமினின் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த அபு சபரா ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களை பற்றிய ஒரு குறிப்பு கதீம் அல் இஸ்லாம் ரொம்ப ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தோழர் ஹாஜர் அல் ஹிஜரத்தை ஜெமியான் இரண்டு ஹிஜரத்தையும் அவங்க செஞ்சவங்க அபிசினியாவுக்கும் போயிருக்கிறாங்க எப்போ அபிசினியாவுக்கு ஹிஜரத்து போனாங்கன்னு சொன்னாலும் அப்பவுமே அவங்க பழைய ஆளுங்கிறத அர்த்தம் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாலும் தான் அர்த்தம் அபிசினியாவுடைய ஹிஜரத்துக்கும் போயிருக்கிறாங்க மதீனாவினுடைய ஹிஜரத்தையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் ஒ ஷஹித பத்ரன் ஒ ஒஹதன் ஒல் ஹந்தக் ஒல் மஷாஹித குல்ஹா மஹரசூல் இல்லா இசல்லம் அலி செல்லம் பதுரு உஹது என்று எல்லா ஹந்தக் என்று எல்லா யுத்தக்களங்களிலும் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் செல்லுதா அலி செல்லம் அவர்களோடு ஒன்றிணைந்து கலந்து கொண்ட ஒரு அற்புதமான பாக்கியம் உள்ளவர்கள் அபு சபரா இன்னும் சொல்ல போனா அபிசீனியாவுக்கு போனவங்களில் வந்து பெரும்பாலானவர்கள் பதில் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது உகது யுத்தத்திலையும் கலந்து கிடையில சில பேர் உகது யுத்தத்தில் கலந்துருக்கிறாங்க பெரும்பாலானவர்கள் என்ன செய்ய ரெண்டும் கலந்து கிடையில ஹந்தக்கிலையாவது ஒன்று ஒன்று கலந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைபரில் தான் வந்து சேர்ந்தாங்கிறத நம்ம அறிவோம் பெரும்பகுதி போனவங்கலாம் பெரும்பாலும் திரும்ப நம்பவங்க இடையில ஒன்று ரெண்டு பேர் என்ன திரும்பிக்கிறாங்க ஆனால் பதிரில் யாரும் என்ன செய்யல கலந்து கிடையில ஆனால் இவங்க பதிரில் கலந்துருக்கிறாங்க போய் கொஞ்ச நாளே என்ன செஞ்சிட்டாங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது இதிலிருந்து ஆக பதிரிலையும் உகதிலையும் மற்ற எல்லா யுத்த களங்களிலையும் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க கலந்துருக்கிறாங்க செல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தோடு மிக நெருங்கியவர்கள் அவை யாருங்கிறத பாருங்களேன் ஓமுஹா பர்ரா பிந்து அப்துல் முத்தலிப் இவங்களுடைய உம்மா யாருனா நமக்கு தெரிஞ்ச போயிடும் அப்துல் முத்தலிப் நாயகத்தினுடைய மகளார் பர்ரா தான் எங்க உம்மா அதாவது செல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய மாமி மகன் தந்தையோடு பிறந்த வாப்பா கூட பிறந்த மாமி மகன் அவங்க வாப்பாவோட பிறந்தவர்கள் பர்ரா சகோதரி வா அப்துல்லா நாயகத்தினுடைய சகோதரி பர்ரா நாயகி அவர்களுடைய மகனார் தான் இந்த சபுராரதி அல்லாஹு தான் மாமி மகனார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் 
உங்களுக்கு <laughs> ஆக இவங்க பதிலையும் மற்ற எல்லா இடங்களிலேயும் எல்லா யுத்த களங்களிலும் எத்த எல்லா நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொண்டார்கள் என்பதில் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை எல்லா அறிஞர்களும் என்ன செய்ய ஒட்டுமொத்தமாக சொல்றாங்க ஆனா இவங்க வந்து இஸ்தலபு ஹிஜ்ரத்தி ஹபஷாவுக்கு போனாங்களா அப்படிங்கறதுல சில கருத்து வேறுபாடு இருக்கு போயிருக்கிறாங்க பதிர்ல கலந்துகாங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஹபஷாவுக்கு போனதுனால இவ போனா இங்க பதில கலந்துக்கிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை கொண்டு வந்து அவங்க என்ன செய்ய இல்ல இவங்க அப்பா ஹபஷாவுக்கு போயிருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு கருத்து சொல்றாங்க ஆனால் சரியான செய்தி என்னன்னா ஹபஷாவுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாளையும் இவங்க திரும்பிட்டாங்கிறதுதான் பொதுவாக ஹபஷாவுக்கு போனவங்க பதில களத்துல கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் ஏன்னா சலுதா வலை செல்லமர்கள் மதீனா ஷெரீஃபுக்கு போவதற்கு கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்னாங்க என்ன செஞ்சாங்க அபஷாவுக்கு போயிட்டாங்க அபஷாங்கிறது நீண்ட தூரம் இருக்கிறது அங்கிருந்து திரும்பி வருவது என்பது அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிரமமான விஷயங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் மதீனாக போறது என்பதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம்தான் அது ஆகவே அதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது அவ்வளவு லேசான விஷயம் இல்லை உண்மையிலேயே அது கடினமானது தான் அந்த கடிதமானது ஏன் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்க கூடாது என்று இவர்கள் அபஷாவுக்கு போனார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க ஆனால் அவங்க 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 க பதில கலந்துகிட்டாங்கிறதுல யாரும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை அந்த பதில கலந்துகிட்டதுனால தான் இவங்க ஹபஷாவுக்கு போக இல்லை ஏன்னா அடுத்த கொஞ்ச காலத்தில் தானே இவ்வளவு காலத்தில் நீங்க வந்து இவ்வளவு காலம் அங்கே இருந்திருக்க போறாங்க அவ்வளவு தூரம் எப்படி வந்திருக்க போறாங்க எந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையிலே ஹபஷாவுக்கு போயிருக்க முடியாது என்று அந்த அறிஞர்கள் என்ன குறிப்பிடுறாங்க ஆனால் உண்மை பார்க்கும் பொழுது அவங்க ஹபஷாவுக்கு போய் அங்கே சில காலம் தங்கிவிட்டு ரொம்ப கணீண்ட காலம் அங்கே இருக்கல உடனே என்ன செஞ்சுட்டாங்க திரும்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஹிஜரத்தும் கிடைத்தது மதீனாவினுடைய ஹிஜரத்தும் கிடைத்தது பதிலையும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்பதை அறிஞர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் சங்கையானவர்களே கால ஜுபைர் பக்கார் தாளானவர்கள் அதே போன்று பதிர்வாசிகள் யாருமே மக்காவுக்கு திரும்பி வரல மக்காவுக்கு என்ன செய்யல ஹிஜரத்து போனவங்க பதில கலந்து கொண்ட எந்த பதிரியும் கூட மக்காவுக்கு மக்காவுக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க உம்ராவுக்காவணி வந்திருக்கிறாங்க ஹஜிக்காவணி வந்திருக்கிறாங்க யுத்தங்களுக்காக பத்து மக்காவுக்காவணி வந்திருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்குது மக்கால வந்து தங்க இல்லை அப்படி தங்கின ஒரே ஆளு திரும்பி வந்து தங்கின ஒரே ஆளு அபு சபராதி அல்லாஹுத்தானவர்கள் மட்டுமே செல்லதாசனுடைய காலத்துக்கு பின்னாலே இருக்கும் அவங்க வந்து தங்கிட்டாங்க அபு சபரா அரதி அல்லாஹு தாலானும் அவர்களை தவிர வேறு எந்த பதில்வாசியும் திரும்பி மக்காவில வந்து தங்கினார்கள் என்று நாங்கள் அறியவில்லை பதிர்வாசிகளில் மக்காவுக்கு திரும்பி வந்து தங்கிய ஒரே நபர் அபு சபரா அரதி அல்லாஹு தாலான அவர்கள் இவர்கள் வஃாத் ஆனது உதுமான் பின் அஃபா ரதி அல்லாஹ் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பெருமக்களே இப்போது அந்த படை புறப்பட்டு செல்கிறது அந்த கடிதத்தின் பிரகாரம் படை அனுப்பப்படுகிறது அந்த படை ஆற்றிய பணிகள் என்ன என்பதை இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லுல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத்தையும் பெருவமாக சல்லுல்லாஹ் உலா முகமது சல்லுல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லுல்லாஹ் உலா முகமது சல்லுல்லாஹ் அலை வசல்லம் صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته